জিওগ্রাফি পয়েন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন জিওগ্রাফি পয়েন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সকলকে অনুরোধ রইল যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মক টেস্টের বিষয় ভূগোল শ্রেণী দ্বাদশ অধ্যায় প্রথম পার্ট থ্রি যারা আগের পার্টটি দেখেননি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নেবেন এই গুরুত্বপূর্ণ ভূগোলের প্রশ্ন উত্তরগুলো আমি মক টেস্টের আকারে উপস্থাপন করছি প্রতিটা কোশ্চেন বলার পর তিন সেকেন্ড মতো সময় পাবেন দেখবেন উত্তরগুলো হচ্ছে কি না না হলে সেগুলো খাতায় নোট করে অবশ্যই রীতিমতো পড়তে হবে তো আজকের প্রথম প্রশ্ন তটভূমির সামনের অংশকে কি বলে তটভূমির সামনের অংশকে কি বলে উত্তর হবে পুরো দেশীয় তটভূমি পরের কোশ্চেন উন্মুক্ত সমুদ্র পৃষ্ঠে বাতাস যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কি বলে উন্মুক্ত সমুদ্র পৃষ্ঠে বাতাস যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কি বলে উত্তর হবে ফেচ পরের কোশ্চেন ন্যাচারাল আর্চ কাকে বলে ন্যাচারাল আর্চ কাকে বলে উত্তর হবে খিলানকে পরের কোশ্চেন সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে উপকূলে যে খাড়া তল সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে উপকূলে যে খাড়া তল সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে উত্তর হবে সমুদ্র ভৃগু পরের কোশ্চেন খিলানের একটি পায়া যখন সমুদ্র জলে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন তাকে কি বলে খিলানের একটি পায়া যখন সমুদ্র জলে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন তাকে কি বলে তো উত্তর হবে স্ট্যাক পরের কোশ্চেন স্ট্যাকের ক্ষয়জাত অবশিষ্ট অংশকে কি বলে স্ট্যাকের ক্ষয়জাত অবশিষ্ট অংশকে কি বলে উত্তর হবে স্ট্যাম্প পরের কোশ্চেন উপকূল থেকে উপহদ দ্বারা পৃথক বাঁধকে কি বলে উপকূল থেকে উপহদ দ্বারা পৃথক বাঁধকে কি বলে উত্তর হবে বেরিয়ার দ্বীপ পরের কোশ্চেন উপকূলের প্রায় সমান্তরালে কোন নদীর মোহনার আড়াড়ি ভাবে গঠিত বাঁধকে কি বলে উপকূলের প্রায় সমান্তরালে কোন নদীর মোহনার আড়াড়ি ভাবে গঠিত বাঁধকে কি বলে উত্তর হবে পুরো দেশীয় বাঁধ পরের কোশ্চেন যখন একটি বাঁধ কোন দ্বীপের সরি দ্বীপকে যখন একটি বাঁধ কোন দ্বীপকে উপকূলের সঙ্গে যুক্ত করে তখন সেই বাঁধকে কি বলে যখন একটি বাঁধ কোন দ্বীপকে উপকূলের সঙ্গে যুক্ত করে তখন সেই বাঁধকে কি বলে উত্তর হবে টম্বল পরের কোশ্চেন যে বাঁধের একটি অংশ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত এবং অন্য অংশটি সমুদ্রে শেষ হয় তাকে কি বলে যে বাঁধের একটি অংশ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত এবং অন্য অংশটি সমুদ্রে শেষ হয় তাকে কি বলে উত্তর হবে স্পিড পরের কোশ্চেন সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জলভূমিকে জার্মানিতে কি বলে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জলভূমিকে জার্মানিতে কি বলে উত্তর হবে ভাটেন বা ওয়াটেন পরের কোশ্চেন লেগুনকে কেরলে স্থানীয় ভাষায় কি বলে লেগুনকে কেরলে স্থানীয় ভাষায় কি বলে উত্তর হবে কয়াল পরের কোশ্চেন কোন কোন প্রবাল প্রাচীর তটভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকে কোন প্রবাল প্রাচীর তটভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকে তো উত্তর হবে প্রান্তীয় প্রবাল প্রাচীর পরের কোশ্চেন কোন প্রবাল প্রাচীর উপকূল থেকে লেগুন দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে কোন প্রবাল প্রাচীর উপকূল থেকে লেগুন দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে উত্তর হবে প্রতিবন্ধক প্রবাল প্রাচীর পরের কোশ্চেন অঙ্গুরীয় আকৃতির প্রবাল প্রাচীরকে কি বলে অঙ্গুরীয় আকৃতির প্রবাল প্রাচীরকে কি বলে তো উত্তর হবে অ্যাটল পরের কোশ্চেন হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন ধরনের উপকূল গড়ে ওঠে হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন ধরনের উপকূল গড়ে ওঠে 
উত্তর হবে ফিয়ড উপকূল পরের কোশ্চেন কোন জাতীয় উপকূলে নদীগুলি উপকূল রেখার সঙ্গে আড়াড়ি ভাবে বা সমকোণে মিলিত হয় কোন জাতীয় উপকূলে নদীগুলি উপকূল রেখার সঙ্গে আড়াআড়ি বা সমকোণে মিলিত হয় তো উত্তর হবে রিয়া উপকূল পরের কোশ্চেন কর্ণাটক ও কেরলের উপকূল কোন ধরনের উপকূলের উদাহরণ কর্ণাটক ও কেরলের উপকূল কোন ধরনের উপকূলের উদাহরণ তো উত্তর হবে যৌগিক উপকূল পরের কোশ্চেন প্রবাল প্রাচীর উৎপত্তি সংক্রান্ত নিমজ্জন তথ্যটি কে দিয়েছেন প্রবাল প্রাচীর উৎপত্তি সংক্রান্ত নিমজ্জন তথ্যটি কে দিয়েছেন তো উত্তর হবে চার্লস ডারউইন পরের কোশ্চেন যে উপকূলের উত্থান বা নিমজ্জনের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না তাকে কি উপকূল বলে যে উপকূলের উত্থান বা নিমজ্জনের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না তাকে কি উপকূল বলে তো উত্তর হবে নিরপেক্ষ উপকূল এই ছিল আজকের মক টেস্ট জিওগ্রাফি পয়েন্টের সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনার জীবন আনন্দময় হোক ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন যা আমাকে অনুপ্রাণিত